தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு உண்டான ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் வகுப்பு ப்ரைவேட்டாக வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காங்க ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க அது தொடர்பான வீடியோ தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் தனி தேர்வர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற எட்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வுக்கு வருகின்ற ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அரசு தேர்வுத்துறை வந்து தெரிவித்திருக்காங்க தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற உள்ள தனி தேர்வுக்கான எட்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வு ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் ஆறு மாதம் பூர்த்தி அடைந்த தனி தேர்வர்கள் அதாவது பன்னெண்டு வயசு ஆறு மாதம் வந்து முடிஞ்சிருக்கணும் இவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி திங்கட்கிழமை முதல் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வரை டபிள்யூ 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 டாட் டிஜிஇ டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் அப்படின்ற இணையதளத்தில் வந்து குறிப்பிட்ட சேவை மையங்களுக்கு நேரில் சென்று ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிவிச்சிருக்காங்க இப்போ நான் சொன்ன அந்த லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கூடவே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேலேயும் வந்துட்டுருக்கும் அந்த லிங்க் வழியாக நீங்கள் போயிட்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த விண்ணப்பத்தோட தேர்வு கட்டணம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நூற்றி ஆன்லைன் ப பதிவு கட்டணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஐம்பது ரூபாய் என சேர்த்து மொத்தமாக நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து வந்து பணமாக சேவை மையங்களில் நேரடியாக செலுத்தலாம் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க முதன்முறையாக தேர்வு எழுத விண்ணப்பிப்பவர்கள் ஆன்லைன் விண்ணப்பத்துடன் தங்களது பள்ளி மாற்று சான்றிதழ் நகல் பதிவுத்தாள் நகல் பிறப்பு சான்றிதழ் நகல் இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை மட்டும் இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே எட்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வு எழுதி தோல்வி அடைந்த பாடத்தை தேர்வு எழுத விண்ணப்பிப்பவர்கள் ஏற்கனவே தேர்வு எழுதி பெற்ற மதிப்பெண் சான்றிதழின் நகலை கண்டிப்பாக இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்கள் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் எழுதி ஃபெயிலாக இருந்தீங்கன்னா எந்த சப்ஜெக்டில் ஃபெயிலாக இருக்கீங்களோ அந்த சப்ஜெக்டு வந்து நீங்கள் எழுதலாம் ஆனால் பாஸ் ஆனதுக்குரிய சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக கையில் இருக்கும் அதையும் சேர்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை த ப்ரைவேட்டாக எழுதுகிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா வந்து அஞ்சல் விலை ஒட்டப்பட்ட பின்கோடுடன் கூடிய சுய முகவரி இட்ட உரை ஒன்று விண்ணப்பத்தோடு இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கும்போது ஒரு கவரில் உங்களுடைய அட்ரஸை எழுதி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு வந்து ஸ்டாம்ப் ஒட்டி நீங்கள் அனுப்பணும் அது உள்ளே தான் வச்சு அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் கூடிய உள்ளே வைக்கணும் உங்களுடைய அட்ரஸை எழுதி ஒரு கவரை வந்து உள்ளே வைக்கணும் ஏன்னா திரும்ப வந்து உங்களுக்கு மறுபடியும் அனுப்புவாங்க அதுக்காக அந்த ஸ்கீமு செய்கிறாங்க ஆன்லைன் மூலம் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சொல்லி தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க தபால் மூலம் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த தேர்வு தேர்வுக்கான விரிவான தகவல்கள் எல்லாம் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க இதுதான் ஒரு முக்கியமான செய்தி ஏன்னா இந்த வருடத்திலிருந்து நமக்கு பொது தேர்வாகுது எட்டாம் வகுப்பு இந்த எட்டாம் வகுப்பு ஏற்கனவே எழுதி தோல்வி அடைந்தவர்கள் புதிதாக தேர்வு எழுதக்கூடியவர்கள் ப்ரைவேட்டாக எழுதுகிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஏழு முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல